生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，乐乐生日快乐。一个月吧，拍张照啊。取好了吗？取好了。来，我们去拍个照片啊！好。一二三，茄子。告诉妈妈，你许的什么愿？不告诉你吧。来来来，切蛋糕。来吧，来。来。好。来，吃。好。师傅，蛋糕好吃吗？你的药我舒服了。啊？不叫你师傅，那我叫你什么？哈哈哈来，再吃一个。乐乐真聪明。我们吃完蛋糕去看电影好吗？好。那你要看什么电影啊？蜘蛛侠。蜘蛛侠。好，蜘蛛侠就蜘蛛侠。来，再吃一个。好吃就多吃点啊。请进。喏，你们要的设计，看看吧。我觉得可以啊。别可以啊！你是老板，你要对你的公司负责任，用心点吧。袁荣怎么说？他这方面听我的，这件事我做主，你拍板就行了。那我就通过了。如果还要细调的话，我们的设计会跟你对接，当然他们替你指挥。哦，挺有老板样儿，这才像样嘛。丽丽，丽丽，叶小姐，啊。请往二十一点的账户打三十万设计费，等下到我这里拿出款单。好的，叶小姐。不过我想提醒您一下，账上的流水已经不多了，这笔钱付出去，这个月就会比较吃力了。没关系，我有办法。嗯，好的。别打肿脸充胖子了，好不好？设计费不急。你不急，我急。合同签了就要严格执行。你们文艺青年那一套假清高啊，没意思。哦，我还第一次听人说我是文艺青年呢。你呀、啊，既缺心眼儿又文艺嗯，嗯，反正不普通。哎，你也不普通啊，你是甘当丑小鸭的白富美，比谁都缺心眼儿，比谁都文艺呀、啊。你就别贫嘴了，等会儿查查账，钱收到了打电话，请我吃饭。嗯，行，不过只能吃肉燕，我还攒钱娶媳妇呢。讨厌，乐乐，你看，这么玩啊？王左，来，往右，来来，好玩吧？嗯，来，哎，哎，这过去，你看，这样就好多了吧？嗯，哎，乐乐，这么晚了，快去睡觉吧。今天我生日，让我多玩会儿吧。
今天都已经让你玩那么久的游戏了，快去睡觉。听妈妈的话。去吧。嗯。元龙叔叔，你明天还来好吗？好啊。叔叔晚安。晚安。你也早点回去吧。嗯，晚安。小帅哥，生日快乐！谢谢妈妈。明天早上醒来呢，你又长大一岁。来，亲一下。晚安。妈妈，刚才我许了个愿，我希望妈妈和袁荣叔叔在一起。我想要个爸爸，快睡吧。干什么呢？我还以为你走了呢。我一直有一个疑问。什么？怎么看不到你们家其他人的照片呢？我从来没见过我的亲生父母。我是在孤儿院长大的，有三个家庭收养过我，但是我从来没对任何人叫过爸爸妈妈。他们讨厌我，连我自己都讨厌我自己。我也讨厌这个世界，所以，我酗酒、打架、做坏女孩，什么坏事都干过。后来，我怀孕了，我根本就不想把孩子生下来，只想快点离开这个世界。是马良的爷爷救了我，他教给我能养活自己的手艺，成了我的师傅，还教会了我做人的道理。我现在真的很满足，我有自己喜欢的工作，还有乐乐。我觉得上天给我的补偿，已经远远超过对我的不公平了。嗯，可是这个家。还少了一个男人，他并不是完整的家。我了解你的心，袁柔。上天给你的补偿远远不够，让我来做这个家的男人吧。加圆满。谢谢你这么说。我是认真的。袁柔，我有一件事要告诉你。什么事啊？我有先天性心脏病，医生说我坚持不了多久就会死，你能接受吗？
我的心要死就让他死吧，为什么又让我想要活下去呢？老林，在家干嘛呢？有事吗？嗨，没事儿，心里堵得慌，喝酒呢。喝闷酒呢？为什么呀？为了那个小妞啊！你都多大了？哎，我可能是真有点喜欢她了。看着她自打去荣城参加马良的庭审回来，成天拉着个苦瓜脸，我真是整天不痛快呀。你们俩怎么回事？我没兴趣。但是有一件事儿，我得跟你说一下。上次他来荣城。好像跟马良又见面了，而且两个人聊得还不错。我就猜到了，这个贱货，就是一个贱货，你还动什么心呢？记住，他只是生意，明白吗？行，我明白了。好，现在生意来了，你得给我做件事。很顺利，还有三四个月就可以完工。啊，三四个月？对呀、啊。不，太长了，给你两个月，必须赶在文博会之前完工。不是，领导，这是艺术创作，他赶是赶不出来的。我不管，两个月是我的要求，怎么赶是你的事。现在推三阻四，当初提要钱的时候，怎么一分钟都不等？我已经付了一倍的工钱，要求工期缩短一点。也不过分吧。两个月之后我要看到东西，否则后果会很严重。去吧。哎，记得让陆雪开张发票。他一个手艺人哪有发票啊？这是你们的事。清仓，嗯，哎，你想清楚了，这一刀下去，损失就是十几万呢。我知道，怎么了你这是？急着用钱啊？哎呀，别说了，快点吧。哎，好，帮你清仓。哎呀妈呀，这是急茬呀！从今天起，我们的品牌管理业务也要做一个调整，今后的重点。放在三方七项品牌的孵化上，所以除了三个正在收尾的项目，其余还没有实质性运作的项目，全部暂停。大家把精力全部都放在三方七项的项目上。叶总，有些项目虽然还没有启动，但是前景可观。我们也投入了大量的人力财力，这么轻率的停掉，我觉得不合适。我不想再提醒你了，李谦，这是决策层面的问题。叶小姐，我能不能请你解释一下？我好像没有必要向你解释吧。就算你不解释，我想大家也能够看得出来。你想说什么？说明白点。简单的说，您这是拿公司的利益来满足个人的情感需求，我这么说不过分吧？李琴。你有没有搞清楚你是在和谁说话？还有问题吗？散会。想说什么就说。憋在心里，有意思吗？我实在是受不了了，他现在处处针对我，分明就是公报私仇。女人本来就是报复心强，你也是女人，应该理解才对。从商业上讲，他做的事情没有任何道理，他做生意简直就是儿戏。李晴，我记得咱们讨论过这个问题。他的公司姓叶，怎么折腾？那是他自己的事儿，你老着什么急啊？那是因为我心疼公司的资产，我可不想等我接手的时候什么都剩不下，我还得替他还债
。李强，我让你接手的时候，你才能提这件事儿；我没提的时候，你永远不要提。你给我记住，我高兴了，它是你的；我不高兴了，随时还会拿回来。所以别乱说话，明白吗？我明白了。职场里面有这么一句话，叫“别把个人感情带到工作中去”。你怎么看这句话？我我一直要求自己这么做。我不是这么认为。我觉得最好的工作，是能让人把感情投注进去的。人生就是一出戏。每个人都要演好自己的角色，把个人感情带入到工作中去，不是什么坏事。我为什么这么说？因为它会产生一种能量，这种能量会让事情变得越来越好。至于你刚才说的那些业务问题，这些都不是问题。你到杰腾来，把业务带过来做。这，我是没问题。叶小姐，她。嘘，我最近听到一句话，不知道你听过没有？我觉得很有意思，转送给你。操心太多会变老的，来，干杯。李晴，是这样，我一会儿呢还有个约会，那我就不送你了。那，我告辞了。好。白总。您要的人，我给您带来了。你叫什么 ？Lucy。你是白总吧？我们见过。是吗？你可我见过，我怎么想不起来了？白总，您是贵人多往事啊。要不然我让您回忆一下。哈哈哈哈哈！好，滚！滚出去！喂，你干嘛？失恋了？我袁荣怎么会失恋？开玩笑。那你跟陆雪怎么了？说。说话呀！他有病，神经！我看你才有病呢。他真的有病，先天性心脏病。哥们儿，你知道这种病吗？这是一种随时都有可能要命的病。喂，你不要喝醉了乱开玩笑好吗？我没有乱开玩笑，我说的是真的，先天性心脏病。所以你怕了，躲在这儿做缩头乌龟。喂，你过来。我心里没有害怕，没有，一点都没有。我就是觉得难受，堵得慌。我好不容易碰到一个我真心想对她好的女人，我跟你说，我以前都是随便玩的，就这回我是真动心了，结果。老天爷，我开玩笑，这玩笑有点太大了，大到我都
笑不出来了。我看你是知道他生病，怕他拖累你，是吗？啊？想过，你听听我说，我元荣，顶天立地的男子汉，一个女人，一个我爱的女人，一个痛苦又坚强的我爱的女人，在我面前说出她心里最大的秘密，你觉得我会怕吗？不可能，她信我，她把心都交给我了，我怎么回报？怎么都不行。我只能更爱他。这些话你干嘛不去对他说呢？你在这儿干嘛？啊！不怕不代表不在乎，我真的在乎，但我是男人，对吗？男人就要扛得住事儿，但在扛之前，你就让我做一把吧。没事，明天我就好了。我爱他，真的，我爱他。乐乐，该起床了。嗯，乖，自己洗脸刷牙哦。妈妈去准备早餐，好吗？好。嗯。陆璇，我想了一个晚上，也醉了一个晚上。你知道吗？自从遇到你之后。我终于明白了自己想要什么，一个家，一个温暖的港湾。你真的可以给我这种感觉。昨天我知道了你的很多事情，我只有一个心情，那就是感动。谢谢你告诉我你的秘密，谢谢你对我所做的一切。昨天晚上我喝醉了以后，反而变得好像从来没有这么清醒过。整整一个晚上。我脑子里只有一句话，在我的生活里，不能没有你。燕如，我是一个可悲的女人，我不知道自己有没有追求爱的权利。我经历的太多，让我已经不再奢求别的什么，更不想让别人分担我的痛苦。你其实不用勉强自己的。陆璇，你听我说，在我眼中，你是这个世界上最完美的女人，而且，从今天开始，我要让你成为这个世界上最幸福的女人。给我一个机会，给乐乐一个完整的家，好吗关系，我等着你。叔叔，叔叔。乐乐。
叶小姐，请进。马上通知设计部，从明天起直接和马良对接，主要是通过这几个合作的项目，从他那里学到一些理念。嗯，另外通知下财务，按照合同给二十一点付设计费。我上午去财务签字的时候，他们提醒说账上的流水已经不够了。没事，我来想办法。主要设计的活都给二十一点做了，钱也给他们挣了，咱们的设计都闲着，还要开那么高的奖金。放心吧，我想让他们闲着，那位小马哥也不会答应的。好吧，还有件事，咱们停掉的项目，好像杰腾接手了。好，我知道了，你去吧。催催策划部，把三方七项的案子抓紧落实。嗯。哎，曼玲，你怎么来了？啊？我公司停掉的项目，你这边接过去做了。哎呦，没错，你先坐。我这边董事会研究了一下，觉得既然前期已经投入了，现在不应该放弃。那好，项目已经投入的资金，我正让公司财务整理出成本，杰腾要补偿给叶氏。补偿？我没听错吧，曼玲？你能给我说明一下吗？我早就跟你有协议，我的公司我来管理。对于这几个项目，如果没有李晴，我想杰腾应该是不可能这么快拿到的。也就是说，你干涉了我对公司的管理，你没有遵守咱们的约定，那我就公事公办了。准备汇钱吧，我走了。你等一下，曼玲，随便问一句，你那边的资金周转是不是有点问题？听谁说的？这可是我们公司的机密。你知道，我一直都很关心你，我自己算出来的，可以吗？那么我可以告诉你，是你算错了。我们公司的资金周转没有问题。OK， 算我说错话壮了，看你俩这岁数，你也不是原配吧？咱谁不知道谁呀、啊？你给我滚出去！哎呦，这就生气了？前辈，你修行还不太够啊！姐姐，我当年和你一样幼稚。以为找到了可以依靠一生的男人，以为他一心一意的只爱你一个人，甚至还问他什么时候和你结婚，是不是这样？其实都是瞎扯。哎，实话说，你可不是住这里的第一个。当然了，你也不会是最后一个。想想清楚吧，亲爱的。你给我滚！哎，滚出去！滚！没问题，我会滚的，但我很快就会回来的。老林喜欢我，起码现在喜欢的是我。你是过去式了，下次就是我让你滚了，你懂不懂啊？对了，给你一句忠告，你时间不多了，多攒点钱。我走了。
来这个。哦，这是菖蒲的图案。菖蒲图案用在柱身，据我所知，应该不多见吧？啊，菖蒲九节，是为仙草。这破土之石，在中国古代建筑中还有一个别称，叫九节支柱。你是说，这破土之池啊，就在这柱子下面。这次大展的关键时刻，有的同志啊，思想上懈怠，行动上迟缓。哎，小杜啊，这个项目布展是你牵的头，我看你布过那么多次展，为什么这一次动作最慢啊？啊？啊？我知道，春芳的项目出国考察。哎，你没有去成，心里有点不舒服，这我理解，啊，可是呢，你理解什么呀你？这和出国考察一丁点关系都没有，就你们那破考察，我才不感兴趣呢。我心里不舒服，是因为这个博物馆。博物馆是什么？博物馆是弘扬人类传统文明的地方。可是，我在这里看到了什么呀？应付领导，得过且过，还有假公济私。你闭嘴！你闭嘴！我告诉你，我受够了，所以我不想在这里浪费生命。我辞职。杜师爷，你去哪儿？辞职。没看出来你小子还有这样的勇气啊！行，我尊重你的选择。说吧，我能帮你做点什么？我想在你这里打工。别跟我开玩笑了，行吗？没开玩笑，我想过了。嗯，我不想把太多的精力花在找工作这种事情上。你只要给我个最低生活费就好。我也想跟你们这儿学点东西，充实一下自己，也为以后的工作做好充分的准备。你是认真的？我什么时候骗过你？行，但是让你受委屈了，这叫双赢。好，双赢。嗯。<笑>春芳，我来了。你过来。怎么了，美丽？我说你到底什么意思啊？什么意思？
什么什么意思啊？博物馆干得好好的，干嘛要辞职啊？好，你说这个事啊，你不是感觉不到爱情的力量吗？我就是想告诉你，用爱情的力量辞职很容易。哎，行了行了行了，先别扯这些虚的了。我跟你说，啊，二十一点现在只是家小公司，你说这朝不保夕的，你在这干到什么时候才能像你想的那样买得起大房子啊？至少我现在敢想啊，在博物馆，我连想都不敢想。没想到啊你，美丽，我答应过你的，一定会让你过上好日子。现在二十一点，只是个过渡罢了。我很快就会实现自己的理想。什么呀？很快你就会明白。露丝怎么样了？露丝的确是个高手，只接触了两次就搭上了，就把小梦气得又哭又闹，老林都有点招架不住了。知道了，请吧。好，马良，让我看看。你是恩断义绝，还是旧情难忘？哎哎哎、所有人都撞上汉子。行行行，谁家伙？怎么样，好不好看？啊，来看看。是为了青年能够来到二十一点，是对我最大的支持，也是我们二十一点最大的荣幸。所以，我在这里再敬你一杯，祝你早日实现你的梦想。干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！哎，小马哥，你干嘛借酒啊？太没意思了。来呀、啊，来呀、啊！咱小马哥有人替，你有吗？好啊，你把我灌醉了，等会儿你可要背我回去。嗯，背就背呗，有什么呀？来来来来，其实来了，大家吃起来，吃起来啊！好，青年也加入到二十一点了，你们的公司可是越来越壮大呀，你也要加油，好好努力，知不知道？啊？哦，是是，努力，努力啊！啊，努力，努力，来，努力，来来来，喝一个，喝一个，喝一个，努力喝酒吧，喝酒啊，好。作为一个领导呢，你现在来起个头吧。来，那好吧。为了你早日成为二十一世纪顶尖设计师，也祝福大家都好。我们干了这一杯。哎，来，干杯！老板，来瓶酒。哎。哼。每次聚会之后，心里面总是有些空落落的。这种曲终人散的感觉。真是难受。不是啊，一炷香可以燃到永远，一首曲也可以弹到世界末日。关键是，咱们俩的心要在一起。想不到你还这么哲学呀、啊！那当然，留学的时候学的可不少。那你还会什么？来，我现在啊正在策划一个特殊的业务。什么？婚礼策划，只做一场，也就是咱俩的，怎么样？我现在正在策划一个特殊的业务。什么？婚礼策划，只做一场，也就是咱俩的，怎么样？不好。为什么？我不想要。可是我想要啊。我想给你一个特别的浪漫婚礼，我要告诉所有的人，我可以给你幸福。我已经很幸福了，这和别人知不知道一点关系都没有。我明白你的意思，可是我只是不想那么累，没必要。好吧，哎
那我们明天就去领结婚证吧。又怎么了？我知道你想要给我什么，谢谢你。不过我真的不用、不需要，也不想要。我把生命都托付给你了，还要那些形式干什么呢？不过你放心，从现在起，我一定珍惜我的身体。有了它。我才能好好享受我们的幸福，元荣。这个世界上，只有你，还有乐乐，才是我真正需要的幸福。来，先坐下。怎么就剩咱们俩了？人都走了吗？早就走光了，还等你睡醒啊？沉死了，真是。好累啊！你说累，我把你背回来，我都没说累。干嘛？累就上去睡啊？嗯，好。对。你干什么呢？怎么了？你脱衣服干什么？上次咱们不是都记不清楚了吗？这回清楚一点啊！你亲我的时候可没那么腼腆、啊。话不是这么说吧？那亲嘴又不会怀孕啊？你到底是怎么想的？呃，我也也没想什么，我就是觉得有那么一点怪。怪？哪里怪？哪儿怪我也说不清楚，啊，就是，啊，我看是你比较怪吧？难道说你还是处男吗、啊？怎么可能、啊？我，那你和小梦那两年都是怎么过的？你和小梦不一样啊？那你说说看，哪儿不一样？你想，你不能强迫我呀！去你的！你以为你是谁呀、啊？那么自以为是，谁稀罕强迫你？而且我不是说强迫这个事儿。行了，你爱怎么样就怎么样吧。哎呀，喂，你，你听我说呀！你听我说，两个人在一起，爱了就爱了，不需要那么多理由。累不累啊？你走吧，我上去了。嘿，你这样把我赶出门，咱们还怎么继续啊？现在是我说了算，谁要跟你继续啊？不要脸在这里干嘛？你怎么回来了？是不是姓林的欺负你了？啊？好了好了，没事没事，我们有地方去了。走吧，先去我那儿吧。这么整齐啊！啊，燕婆整理的。啊，对了
，我把那张画给你带回来了。啊，不用拿了。小梦，你快说说，你为什么回来了？是不是姓林的欺负你了？在外面有了别的女人，被我发现了。马良，你知道吗？我现在多想回到和你在一起的时候。和我在一起。你,你等我一下，先喝点水。喂，怎么了？到家了吗？啊，刚到。你今天怎么这么慢啊？是不是刚才累着了？啊，是啊。你怎么了？不会扭到哪里了吧？啊啊、你要注意点，待会儿多喝点热水，别太凉啊。啊，好。太晚了，我先不说了，明天见面再说。拜拜。喂，喂。是叶小姐吗？嗯。你们正式开始了吗？嗯就像我的家人，我跟你说过的，你还记得吗？我答应过你，无论何时，只要你愿意，这里都是你的家。但是，可是我对你的爱，他回来了。我对你的爱和从前一样。小猫，你刚离开我的时候，我感到天都要塌下来了。我放下我的一切，我最宝贵的自尊去追你，去找你。我把自己都给卖掉了，但你又有多少次把我的希望全部打碎？啊！在我最痛苦的时候，叶曼玲出现了，是她陪着我，鼓励我，是她让我用。好了好了，别说了，我明白了。本来我回来是想，能和你回到从前的，现在看来，我真是自作多情了。不是，我还来得及离开。我走了，小梦。今天很晚了，你先留下吧，有什么事明天再说。吃早餐啦！哎，我走了以后，你有没有记得每天早上吃一个鸡蛋呢？哦，我我有时候会忘。那怎么能行呢？像你们这些呀，用脑子的人，早餐的蛋白质是最重要的。那以后我天天看着你吃一个鸡蛋。啊，你你看着我？对呀、啊。哦，我知道你想说什么，别担心嘛。
，我不会打扰你的生活的。我只想像家人那样关心你、爱护你。如果你昨天说的是真的，就请接受我这个家人吧。哦，哇，哦，这个葱油饼味道好香啊！啊，哦，对了，你接下来有什么安排吗？我总得先找份工作，自己养活自己啊。啊，很好。嗯。不过，你也千万别着急啊，找一个适合自己的工作比较好。你放心好了，只要有我一碗饭吃，就不会让你饿着。我听你的。哎，快吃啊！你尝一尝，是不是跟以前一样的好吃啊？快趁热吃啊！啊，啊，我先去洗个脸。啊。是你啊，都几点了？我早就起了。全交代完了，真的什么都没发生。要杀我吧，随你吧。嫌疑的时候啊，我还有什么嫌疑啊？我都说得很清楚了。你说呢？男未婚女未嫁住在一起很正常吗？啊？我已经让他找房子了。你，丽丽，嗯，帮我找一个单身公寓，条件好一点的，离咱们别太远。价钱无所谓，能越快越好。就这样，谢谢。嗯、要不要再替他找个工作啊？可以啊，我去问问他吧。出其不意啊！说什么呢？现在起，小梦就是咱们二十一点的第六位正式成员了，掌声欢迎。马总，请多关照。
们正好缺一个客户经理，小梦呢善于和人沟通，相信她一定能把工作做好。对啊，我以前在荣城的一些人脉都是可以用上的。嗯，太好了。啊，小猫，先坐一会儿啊。以后还要多多关照啊。哎，怎么了？你怎么能用它？怎么了？这不就挺好的吗？好你个头啊！你不知道我和他的状况吗？你存心惹事是吧？哎，他哭哭啼啼的找上门，我能怎么办？哭怎么了？你不是最会搞定女人的吗？她不是普通女人，她是你的亲人，好不好？你要是我，你能怎么办？亲人，她自己说的，不是吗？哎，行了行了，不就是前女友那点事儿吗？你自己只要不乱想，又能有什么事儿呢？哎呀，走吧，哎、走吧。你好，啊、哦，我是小梦，好久不联系了，啊、呃，我又回荣城了，啊、哦，对对对，是啊，嗯、呃，您现在还是做娱乐文化这一块吗？啊、哦，太好了，真好，嗯、呃，行，那我看看这几天，哎，要不就明天吧，我去拜访一下您啊，啊，好，好，好，我再给您电话，嗯，好嘞，拜拜。小梦，小梦啊！不好意思，我在思考的时候，需要安静一点，好吗？哦，对不起啊，以前在家里的时候，你没说过怕吵。那，那我出去。小梦，我不是那个意思，我。小梦，叶小姐。房子已经找到了，走，咱们一块去看看。房子？是啊，离这儿很近的一套单身公寓，据说装修的很舒服，特别适合单身的白领。去看看，马良，走啊！怎么回事啊？哦，这个、啊、是马良让我帮你找的。马良，你该谢谢我。谢谢啊。走吧，小猫，去看看。朝向、户型还是装修，这一套都是最理想的，所以我就赶快定下来了。嗯、啊，怎么没有冰箱啊？哦，冰箱被房东搬走了，其他的电器都齐全。哦，赶快去买一个，买个尽可能大箱。哦，还有床上用品，去买一套新的换上。这些沙发套。和窗帘全部都要洗了，啊，你下午别上班了，就安排这些吧，把花花也叫上，啊，没问题。啊，小梦，你再看看还缺什么？什么也不缺，挺好的。你住进来以后，发现还有什么需要的，直接跟姐姐说。走吧，咱们先去吃饭吧，都饿了。吃完饭，你去取一下行李，正式搬家好不好？哦，对呀、啊，突然好饿，我们去吃饭吧。你想吃什么？我不去了，没胃口。他没胃口。我听见了。嗯，那就在家里吃，算是暖房了。哦，好好好，我去买点吃的，你们等着我啊。记得带几瓶啤酒来啊。哦，啤酒啊。好啊。好，待会儿你陪他喝吧，一会儿我开车。好，你们喝的尽兴啊。你跟他一起去吧。嗯
。小梦，去里面看看吧。不用，你坐下，我有话跟你说。他说让你陪我喝酒，什么意思？哦，马良戒酒呢。马良，戒酒？是啊，他真的戒酒了。他的变化多着呢。你慢慢的都可以看到。他的变化是为了你吗？嗯，也许是，也许不是。人总是要成长的。小梦，不要用老眼光看人吗？我再怎么看，他还是那样，他不是你的菜，你们成不了的。那和你就可以。当然，我回到荣城，不是为了助你帮我租的单身公寓，我放弃了已经得到的一切，就是为了和他重新开始。放弃。依我看，你放弃是因为没有得到真正你想要的。我说的对吗，小梦？随你怎么说吧。我和他在一起已经两年了，我了解他的一切，包括每一个眼神和动作。他对你只是好奇加好感，等到这个新鲜劲儿过了，你自然留不住他。你到底想怎么样？你离开他，让我们三个人都少受一次伤害。这不可能。他是我的，我一定要把他夺回来。那你就试试吧。你以为他是一件东西？说丢就丢，说捡就捡回来。马良是一个有思想、有感情的人，他知道自己想要的是什么。被别人嚼过的口香糖，还会有原来的味道。你好好想一想。是一个世界里的人，而我跟他才会在一起。小梦，你是一个很有自信的女孩，做事果断，但是缺乏远见。当初你离开马良，不是也像今天一样的坚决吗？结果。还不是失败而归。不说了，咱们走着瞧。我就祝你成功吧。哎，哎，韭菜来了。你们姐俩谈什么呢？这么热闹，啊，马良，我们在说你连酒都戒了，非常的不容易。你赶快告诉小梦为什么要戒酒。嗯，哦，是我当时在牢里面许下的心愿。哎呀，小意思，赶快来帮忙吧，都是小梦爱吃的。弟弟，你好自为之吧。嗯，好了。什么？你到底说什么？小梦，行李都收拾好了
。等下冰箱该送到了，咱们赶快走吧。我不想走，这里才是我的家。那你说怎么办？要不这样吧，你暂时还住在这里，我搬走好了。不，不，还是我走吧。我不想让你太为难，你的幸福就是我的幸福。下班了，下班，按时下班，那是你们大公司的规矩，在我们这儿只有随时下岗，没有按时下班。我告诉你，现在是可以，等你们以后业务上了正轨，就得有个大公司的样子。啊，这是方向二十一的专卖店，怎么样？嗯，还不错吧？哦，不错哦。你还真够快的，当然，不然你还能看得上我吗？店面找到了吗？已经拿到了，贵不贵？还好了，一个月九万。九万？哇，这不用考虑成本的做生意就是爽啊！怪不得人人都想当富二代啊！赶快收工，晚上去吃饭、看电影。好不好吧，收工。哎，这个，我是小富婆啊。你说我这个三陪做的怎么样？给我开点工资呗。当然可以啊。那要看你的服务态度了。哎，你看咱们能不能低调一点，别又把小梦给刺激了。可惜啊，你姐姐我就是不懂得什么叫做低调，看别人的眼色过日子。嗯，你累不累啊？走。嗯，有没有人想看电影啊？我请。哎，我去，我去。我也去。嗯，还有谁？我还没忙完，不去了。那我也不去了。啊，那就我一个电灯泡啊！你胡说什么？请你看还不走？走。哦，好，那我待会儿再坐边上看啊，绝不给你们当电灯泡。整天在想什么呀你？走。哎，那我们走了，走。哎，你怎么不去啊？我为什么要去？我还要给自己留点尊严。我这次回来，是要和马良重新开始的。重新开始？别说了，我们去喝酒吧。嗯，好吧，那我就舍命陪君子了。好，走。哎，杜青岩，记得关门啊。哦。蒜都走了，春芳应该就在那间办公室里，看我把你探出来。
梦。你说你放着养尊处优的日子不过，为了个穷小子，甘愿从头吃苦。啊、我说，你可真够傻的你。人这一辈子，谁没做过几件傻事啊？嗯，哎，那个，我问你啊，有人追叶曼玲吗？当然有啊，这都不知道啊。哎，我说你这仗打得也太没水平了吧！我告诉你，荣城啊，有一个房地产大老板叫白刚的，他追叶曼玲都要追疯了。白刚。小猫，小猫，啊，哦，对了，你不是说门把坏了吗？这没有坏呀、啊，好像。哦，已经修好了。修好了。嗯。哇。哇，好丰盛啊！哎，小猫，原来你下午没上班，是回来做饭了，啊？啊。啊，好漂亮啊，小梦，你是不是也学过厨艺啊？我们穷人家的孩子从小就得会做饭，做的不好你们将就吃饱。别谦虚了你，你本来就做的好吃。哎，先吃一个尝尝。哎，洗手啊。嘿，你。<笑>小妹妹，你还嫩了点。啊，我觉得方向二十一的东西贵的离谱啊！我昨天专门观察两个小时，看的人很多，但没有一个出手买的。这么下去，撑不了多久。就是，旅游产品干嘛弄得那么高端呢？死心眼儿啊，会不会做生意？马良，叶曼玲是你的女朋友，你去劝劝你的枕边人啊！陈美丽，你活腻歪了是不是？嗯，好了好了好了，别闹了啊！这件事儿咱们别在这儿讨论了，合同上写的清清楚楚，营销决策和咱们无关。阿龙啊，哎哎，你什么时候出来的？怎么也不跟我说一声、啊？想给你一个惊喜啊！你这个地方挺好找的。<笑>你就是马良的那个狱友吧？他老提起你、啊啊。哎，你也挺聪明啊，一猜就中。我是来给大家送票的。什么票？晚上的街舞大赛。我可是夺冠大热啊。没看出来呀、啊，你还会这个？<笑>你不是打拳的吗？我是多才多艺呀、啊。你们想不想去看呀、啊？给我看看，怎么只有六张啊？哎，你们不就是六个人吗？猪个头啊你！我们这不都是拖家带口的吗？你让我们怎么分呢？好了，那。你们去吧，我就不去了啊！哎，不行不行，你是领导，你必须得去。给你三张。行，那谢谢了啊，美丽。给我留两张。那这可怎么办呢？我不去了。哎。我也不去了。那我还是识相点儿，我也不去。那我去。
姑娘，喝这么多呀？上来吧，一会儿长毛了，很危险的。没事，不用管我。姑娘，这可不是开玩笑的，你是不是有什么事想不开呀、啊？没事，真没事啊，不用管我，我真没事。哎呀，姑娘，有什么事啊？回去睡一觉就好，什么事都能过去。我没事，真的没事。你看你喝了这么多酒，白酒还有啤酒。我挺能喝的，喝完这些酒，我拿着包。就走了。哎，喝酒对身体不好，你还是早点回去休息吧。啊，没事，谢谢你。啊，不客气。拜拜。好，你别再喝了，姑娘。再见。我要是病了，不知道有没有人照顾我。马良，这是你逼我的。我们看到的这个舞蹈《河边》，它的创作灵感是来自哪里呢？这个舞蹈呢，是由我的一次亲身经历得到的灵感。所以呢，在这里，我要感谢那个给我带来灵感的姑娘。想特别问一下小春，刚才我们看到的这个舞蹈《河边》，它的创作灵感是来自哪里呢？这个舞蹈呢，是由我的一次亲身经历得到的灵感，所以呢，在这里我要感谢那个给我带来灵感的姑娘，你来了吧？
，这个送给你。什么？街舞大赛半决赛的票。怎么了？我算是没招了。那，解铃还需系铃人，交给你了。我先走了。没事了啊，你等一下，我先打个电话说一声。难受，好难受。好，我知道你难受，来，先躺好，喝点水，来喝点水吧。我不要喝水，我不喝水。啊，好，不喝就不喝，不喝，不喝啊。我什么也不要，我只要你，只要你抱着我。好好睡一觉，睡醒了明天起来就什么都好了。我不要睡觉，我睡着了，再醒过来就见不到你了。我就是要现在这样，抱着我，你抱着我，抱着我。别说话了，你都说胡话了，知道吗？我现在很清醒，我知道我错了，我真的很后悔。我也想控制我自己，可是控制不了。我就想爱，我离不开你。我就想回到以前，只要能回去，我什么都不要了。我只想每天给你做饭，听你讲笑话，看你画画。我知道，别说了好吗？别说了，我睡吧。你抱着我。别说话了，睡吧。进去多久了？两个小时。很好，有情况再告诉我。
有享受我给你准备的温柔笑。是我。昨天小梦发烧了，我陪了她一晚上，刚出来。手机昨晚被她给摔坏了。OK， 我知道了。那你吃东西了没有？你都不问问发生了什么事情，这么相信我？这个世界上，我只相信两件事：我看见的和你告诉我的。谢谢。谢什么？快去吃东西吧。啊，中午我请你吃饭吧。嗯，我中午有事，晚上吧。哦，好吧，那你照顾好自己，拜拜。好点了没有？上午事情多，一直忙到现在。我给你带了点粥，你喝一点吧。哦，还有，马良他今天很忙，让我过来看看你。走。谢谢。其实，你不必这样。小梦，其实我很羡慕你，因为你是最幸福的人。你和他经过了热恋，现在成了家人，这是所有的恋人都希望修成的正果。现在你做到了，万事万物都有自己的轨迹，你顺着轨迹走就是极乐世界，如果你逆着走。那就是苦海无边。你们已经结束了，何必自寻烦恼？叶小姐，你就能确定，你就是马良最后的归宿吗？谁都不能保证什么。我们唯一能做的就是顺应，顺应，顺其自然，顺应内心。我就是在顺应我的内心啊。你还没有听到你内心真正的声音。你想从马良身上找回来你在杏林的那里没有得到的真诚，可是他把真诚已经给了我，而我也把他视为珍宝，不会轻易交出来的。你什么都别想了，先把身体养好，一切。都会过去的。
他妈，你喝酒了吧？对啊，喝了。我不是你的家人吗？所以我想跟你分享一下我开心的事。知道我刚才跟谁喝酒吗？哎，嗯，先过来坐吧。你还能跟谁呀、啊？陈美丽呗。哎，小心点。错，我今天。是跟一个超级大帅哥去喝酒，他比你帅，比你有钱，最重要的是，他比你懂女人。全荣成哪有这样的男人啊？难道是跟白刚吗？嗯，你猜对了，说的对，就是跟他。嗯、你找谁不好？你找他干嘛？你别跟我开玩笑！找谁并不重要，重要的是，找了以后他能陪我。你知不知道你自己现在在做什么？我知道啊，我这么做都是为了你，为了你们。我看你醉得太厉害了，等你醒了再说吧，好吗？清醒的很，反正得不到爱情，我还不能找个饭票吗？你根本就不知道自己在做什么。哎，干嘛去啊？你别追了，他不会回来。你这件事情做的不高级啊。不了别人，但我能伤害我自己。如果我在马良心里还有一点点分量，他至少会有一点点难受。只要他一难受，你也就会跟着不爽了。我就是要你们都不好过，这样我心里还能舒服点。不，你不是这样的，你是喝醉了才这么说的。怎么这么相信我？我不是相信你，我是相信我的马良。能和他在一起的女人，不会是这个样子的。回去好好睡一觉吧，一觉醒来，一切都是新的了。我走了。哦，对了，还有一个小提醒，不要去招惹白刚。你惹不起他的。刚才和我一个兄弟的情人，啊，这就是你前女友小梦。我警告你，别碰她。你说什么呢？你是不是管的有点宽了？嗯，马良，一个叶曼玲还不够，吃着碗里的，看着锅里的，是吗？我告诉你，小梦是受了委屈回来的，结果你无动于衷。你真没风度，比起老林来，你差远。闭嘴！有种冲着我来，别打他的主意。你说我打谁的主意？小梦吗？对不起，我白刚的眼光没有那么差，你省省心吧。总之，你要是祸害他，跟你没完。我告诉你，是他主动找我的。女人都是弱者。需要保护，你照顾不到的，我帮你照顾。
多呀。是啊，吃这个，谢谢。味道怎么样、啊？好吃，好吃，好吃，口感也不错。是啊，你们加油干，每一版设计出来，我都买给你们吃。那马总可就要多破费了。能为李主管效劳是我的荣幸，快吃吧，有吃的还堵不上你的嘴。那大家觉得好吃吗？好吃，好吃。好。如果大家都能接受这个味道，那我就要和大家说了。这次咱们的旅游产品中要加入食品推广的概念，也就是你们吃的肉燕。市场部抓紧时间做一个预测。可是咱们账上的钱不够了。好的，就是。叶小姐，白总来了。啊，我知道了。去吧。大家吃完就开始按部就班的做吧，好不好啊？嗯，好，加油，加油。嗯，坐。大驾光临，有什么指示、啊？你这话说的，好像是要撵我走一样嘛。哦，你真聪明啊，有觉悟。我也没什么大事，就是刚刚在董事会上，几个人跟我提到方向二十一亏损的事情。我过来看看公司有什么困难，我能帮上什么忙？最大的困难就是资金，只要再有一笔钱，我有信心扭亏为盈。而且我们还有一个素食肉宴的项目就要上了，我现在就在找钱呢。多少钱？至少要一百万。曼丽，你是说一百万？你这叫贪功冒进，你知道吗？你们的财务我很清楚，你现在连下个月发工资都成问题，别玩了。没关系。我可以向银行申请抵押贷款，但是你是公司的法人，到时候你签个字就行了。你说的倒是挺容易，可是曼玲，我要是不签这个字呢？那也没关系啊，你应该不会眼睁睁的看着公司倒闭吧？那样的话，你的损失就更大了。你们叶氏的损失不会比我少，大不了我把公司卖了。你可能忘了我们的合同，我记得很清楚。设计转让并购事宜需要双方同意，你放心，我是不会同意的。曼玲，我从来没有为难过你，你何苦这么逼我呢？不是我逼你，是你在逼我啊！如果公司真的垮在你的手上，你想想，你怎么跟叶氏集团，怎么跟你父亲交代？是，当然。我也不想走到那一步。要不要听听我的建议？什么建议？我出钱买回你在夜市的股份。哦，我终于明白了，你这么玩就是为了这个目的。你明白就好，说吧，行不行？不行，你宁可让。白总，这就走了。哎，没事吧？哦，没事没事，我听听啊。哎呦，哦，这小心脏扑通扑通的跳呢。我还以为你真是泰山崩于前而不变色的，原来是演的呀。哎呀，没事了没事了嘛。我是在安慰你啊，懒得理你。
。喏，就是这儿。这老屋子多久没人住了？来，你干嘛？从这里到这里，大概需要多久？我看了路线，土质应该都是一样的，路上也没有很大的建筑，不用太深，估计一个月绰绰有余。哎，好，好，好。哎，对了，啊，你记住啊。方位一定要准确。嗨，这你放心吧，你可以打听打听，我金龙打洞什么时候跑偏过？我告诉你啊，有一回我到一幕，隔着半座山打过去，出租点就在棺材板底下，怎么样？放心吧。哎，好，好，好。哎，对了，这样啊，这个是一半的钱，我先给你一半，事成之后我再付你另外一半。没问题。好，好，哎。那我先走了啊。味道如何呀？嗯，就是这个味儿。好喝你就多喝点儿。姐，嗯，你的春方也雕的差不多了，能不能抽空教我学木雕啊？学木雕？啊，真的假的？当然是真的。我啊，在看守所看的那几本木雕的书，看得我眼珠子都快掉下来了。要是不继续的话，这功夫不就白搭进去了吗？是吗？当然是啊，就咱这智商，日后肯定是一代巨匠。到时候江湖上提起陆雪，就像今天大伙说起叶问。哦，那是李小龙的师傅。说什么呢？还是不行。怎么又不行了？木雕是个细致活，要静得下来。你太闹，肯定做不了这个。哎，我跟你说，你可别小瞧我啊！我平常虽然是动如脱兔，但是我也有静如处子的一面啊。你还没看到吗？这不是开玩笑的。我没开玩笑，我是认真的。等我把春方完成再说吧。你呢，也趁这段时间好好想想，下一次让我看到你静如处子的一面。嗯，好啊。来吧，喝茶吧，厨子。我接个电话。喂，什么事儿？是这样，叶曼玲想收回她的公司，我们谈不拢，但我想到了一个办法。什么？你来跟我谈，谈谈什么？我不懂啊，我得和曼玲商量。不行，这件事不能让叶曼玲知道，她一旦知道了，我们的谈判作废。那我有什么好处？你别多问，你只要照着我说的去做就好了。我保证给曼玲最大的好处。没问题。明天我派车去接你们。啊，对了，你来的时候把小梦也带上。小梦？是咱们之间谈事儿，跟小梦有什么关系？你到底想干什么？不是跟你说了吗？别问这么多。你不是想帮曼玲收回公司吗？行。什么事？哦，没事。那个，我明天请个假，带小梦一起出去一趟。有什么事情？私事，别问那么多了。哎，对了，你赶快雕完春方啊，我还等着学呢。OK。臭小子。拜拜。跟小梦什么事儿？
流，手中粘土。那你什么时候才能挖完呢？偷偷吧你。觉得有点不真实，哪不真实啊？就是最近这一阵子，我觉得你太淡定了。淡定？我哪里淡定了？小梦回来那么久了，我看。你是谈笑风生，面不改色呀？你心里到底怎么想的？你是真的一点都不纠结呢，还是压根儿就不在乎我呀？怎么，伤自尊了？伤，我伤的鲜血淋淋的。哎，你摸摸，这里。就教教你，我是女人，女人天生就是纠结的动物。一个女人看见她的男友和前女友，眉来眼去，甚至整夜不归，我实话告诉你，定力差的，当场可能就发飙了。定力特别高啊，还是装的特别像？我没有装，也不是定力好。我是在吃过很多亏之后，学会了一件事情，就是不小家子气，一切顺其自然的对待每一件事情。如果纠结有用，能让我把你的心彻底从他身上拉开，我当然要纠结，而且还要纠结的肝肠寸断。可惜，我知道纠结没有用。既然如此，何不放开一点，让彼此都好受些？原来是这样，我求你个事儿。说吧，你能不能劝劝白刚，少打小梦的主意？知道自己要什么，也很清楚自己在做什么，达到目的，他们自然会罢手的。我们还是以静制动吧。问你个问题。啊，说。你想过结婚吗？嗯
所有不以结婚为目的的谈恋爱，就是耍流氓。你是怕我耍流氓吗？爸，都是些什么乱七八糟的？你别打岔，赶快说。你结婚结上瘾了吧？万一再离呢？我不怕。啊，你们这种豪门。平时不是最害怕谈结婚吗？万一离婚的话，那可都是跟钱过不去啊！你不担心吗？我也想过，为什么要结婚？结婚对很多人来说是一种社会保障，但是我们现在这个样子，真的需要这个吗？当然需要了。这是中国啊，姐姐。我要是不结婚跟你在一起，那不成了被包养的小白脸了吗？每个人吐口口水都能把我淹死，你知道吗？是，但如果真的相爱的话，唾沫星子又有什么了不起的呢？你有经验，逻辑缜密，我投降了，随便你吧。讨厌了。婚姻的真正意义，其实是两个人彼此的宣誓，是两个人彼此对未来的宣誓，是对内心那个最真的自己宣誓。你现在想好这个誓言了吗？什么事啊？哦，这样，好，那我明天去看你。嗯，明天见，晚安。怎么，你爸来看你啊？明天你去拜见岳父大人。不行，我明天刚好要出差。去哪儿？去厦门，你自己去吗？是啊。去干什么？哎呀，你问那么多干嘛？我做什么事情都要跟你讲吗？有个新项目去看看。回家。回家？我我们才刚。把地址告诉我。哦，这是个度假村，好像挺远的，我也说不清楚，估计你也不好找。我让白刚去接你了。我自己能找到。呃，呃，等一下。哦，好吧，好吧，那待会儿见吧。喂。这是股权转让合同，你看看吧。具体费用，你自己框算吧。你为什么又同意？因为我想看到你开心。Frank， 我仔细看看合同，如果没有问题的话，就尽快签了吧。Frank。你当初注资三百万控股，按照银行的利率，不要利率了，就三百万，签合同，公司就还给你。其实，他
他也没有那么坏。可能是我心里对他有点不公平。是你，白刚呢？小梦，你听我说，我哎，我跟你没什么可说的。你哥哥已经到北京了，现在正在培训，过两天就来我的公司上班。你老家的房子，我也让人过去装修了。你家里的事，我会管到底的。千里迢迢从北京过来，我只想跟你说一句话，就一句话。来，有什么话就在这儿说。这是我和小梦之间的事，你别管。拿几千块钱的工资，我愿意。你这是何苦呢？人总是要往前走的，走回头路是不会有好果子吃的。你以为回到他的身边就能回到过去吗？闭嘴，这都和你无关了。你别傻了，他已经有了别的女人，他不会再爱你了。你要说的就是这些吗？啊？你可以走了。大一颗钻石很贵吧？那好啊，既然这么有诚意，什么时候跟他结婚？你说说吧。我们俩的事跟你没关系。嗯，跟我有关系，对吗？那就跟我说，你什么时候跟我结婚